Hello everybody, today I am going to discuss Lair by Andrew Harvey as you can see here. So in this chapter Andrew Harvey has described the beauty of Lair. So the beauty of beauty is about it and in very minute details has been told by the writer. The writer Andrew Harvey was born in South India and later he went to England and there he had done his studies. And he had an inclination towards religion, so he studied many religions here. With the beauty of Lehi's beauty, he has talked about Buddhism, Hinduism, and he has also talked about it here. And in a beautiful manner, the palace, the different parts of the day, the beauty of the palace is looking at the palace. तो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में राइटर ने हमें बताई हैं। तो लेट्स सी हाउ इट हैज ऑल बीन डिस्कस। तो ये जो चैप्टर है, इट इज इट बिगिन्स एस एन आंसर टू अ क्वेश्चन आस्ट बाय एन इटालियन गर्ल। तो एक इटालियन गर्ल ने राइटर से पूछा, दैट व्हाट डू यू थिंक ऑफ ले? तो राइटर का कहना मतलब है क्या उसमें फैसिनेशन के लिए देर इज नथिंग लेफ्ट इन ले नाउ तो ये सेट वैसे तो अब कुछ बचा नहीं है एंड दैट इज लेस चाम तो ले का जो चाम है वो यही है कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है और जो कुछ है वो बड़ा मेरे लिए फैसिलेटिंग है फैसिनेटिंग है और वो क्या है एक्चुअल में दैट यू जस्ट स्लो डाउन देयर एंड रिलैक्स वहाँ जा कर के आप बिल्कुल कैसे रिलैक्स हो सकते हो बिल्कुल स्लो डाउन हो सकते हो जस्ट बिकम वन ट्रांसपेरेंट आई मतलब आप नेचर के साथ मिल जाते हो और उस नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हो तो यही लह का चाम है ऐसा राइटर कहते हैं different parts of the day as I said sunrise के साथ में जो sunset तक जो वहाँ का जो charm है और beauty है is describing all that तो writer का कहना है that the solidest joy of Leh is what seeing its palace from every angle and in every light तो ये उसका वहाँ का सबसे बड़ा joy है तो morning में जो है it stands in full dazzle तो जो मॉर्निंग सन जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो बिल्कुल ये एकदम लिट एकदम सनलाइट में बिल्कुल सुंदर सा नजर आता है एंड देन इन दी आफ्टरनून फ्रॉम द रूफ ऑफ माय होटल तो जहाँ होटल है उसकी छत से इसका जो नजारा है इन दी आफ्टरनून दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एस वन ऑफ इट्स शेयर साइड्स इग्नाइट स्लोली इन द डस्क और जो डस्क टाइम में होता है इसका एक साइड जो है इट सीम्स टू बी व्हाट बर्निंग एंड इग्नाइटिंग तो ऐसा लगता है एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल और फिर जो संकर से ले तक का रोड है तो उस पर चलने पर इट सीम्स टू बी रियरिंग अप रियरिंग अप मेंस राइजिंग ऐसा ये लगता है बड़ा ब्यूटीफुल नजारा वो देखने में होता है and hardly distinguishable from the massy rock on which it is built. तो ये जो palace है, ये palace एक rock पर built है और जो वहाँ से चलते हुए आते हैं, seems to be rising up. बिल्कुल distinguish नहीं कर सकते rock को और इस palace को. You are haggling for vegetables in the market. तो writer का कहना है, मान लो आप haggle, that means bargain कर रहे हैं. And suddenly you look up and see what? That the last sun catch the top of its one of its balconies. तो जो है बालकनी हमें नजर आती है when you suddenly look up and you see what the balcony of the palace, one of the balconies and that is a beautiful look. You are talking to a friend in the evening walking up the main street and as you talk and as you walk you see what that the moon has risen above. The palace. तो बातें करते करते आप जा रहे हैं और आप देखते हैं क्या कि moon जो है वो उसके ऊपर जा चुका है and it seems like what wearing it as a vast earring जैसे एक earring की तरह इसको पहन रखा है तो ऐसा एक beautiful नजारा वो होता है. You turn a corner of one of less innumerable labyrinthine streets. तो labyrinthine का मतलब होता है maze बिल्कुल भूल भूले या की तरह. तो आप एक कॉर्नर से मुड़ते हैं एंड फॉर अ मोमेंट अ होल फ्लैंक मींस अ साइड ऑफ द पैलेस स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू तो जैसे ही आप कोने से मुड़ेंगे आप जा रहे हैं 
और आप किसी कोने से मुड़ेंगे और आपको उसका पूरा एक साइड नजर आ जाता है बेर एन स्टार्क एज द माउंटेन्स दैट सराउंड इट बिल्कुल उन माउंटेन्स की तरह बेयर एंड स्टार्क तो बिल्कुल कंप्लीट एंड बेयर ऐसा एक फ्लैंक एक साइड उसका हमें नजर आता है and the queen and her family now live uh, in smaller palace in stock to so, stock jo jagah hai wahan par ek chote se palace mein ab rehte hain yahan is bade palace mein ab koi nahi rehta that is 10 miles away aur wo jo palace hai wo ab yahan se dur hai 10 miles away the palace of le is empty and crumbling ab khali ho chuka hai bilkul crumbling state mein hai collapsing state mein hai when you walk through its large vacant रूम्स फैट टैम माइस मतलब अब क्या है टैम डोमेस्टिक हो चुके हैं ऑलमोस्ट पालतू की तरह हो चुके हैं तो चूहे जो हैं वो आते हैं डार्क कॉर्नर्स में से टू बी फैट सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ले इज टॉकिंग ऑफ इन द फर्स्ट पैरा Now in the second para, it is about the bridge and the prayers and the shrines and the flags. So it talks about all that. So let's see. On the way to Stork, there is a suspension bridge that spans the Indus. So Indus River के ऊपर एक bridge बना हुआ है, suspension bridge जो पूरा उस Indus River को actual में cross करता है. From a distance, uh, it looks like a circus tent. दूर से देखें तो एक टेंट की तरह सर्कस टेंट इफ इट इज सो कवर्ड विद प्रेयर फ्लैग्स ऑफ एवरी कलर तो एक्चुअल में टेंट की तरह इसलिए दिखता है बिकॉज वो प्रेयर फ्लैग से पूरा कवर हो रहा है आई एम सिटिंग ऑन द सीट नेक्स्ट टू द ड्राइवर तो राइटर ड्राइवर के पास में बैठा हुआ है अंग लद्दाखी एंड आई आस्क हेम That why are there so many prayer flags? तो इतने सारे प्रेयर फ्लैग्स क्यों हैं यहाँ पर तो ये सुन कर के वो जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और एज इफ आई एम मैड जैसे मैं पागल हूँ ऐसा और वो क्या कहता है देर वर नो प्रेयर फ्लैग्स द रिवर वुड गेट एंग्री अगर नहीं होंगे प्रेयर फ्लैग्स तो क्या रिवर जो है वो गुस्सा हो जाएगी एंग्री हो जाएगी देन ही एंड्स द ब्रिज इज नियरली एट द मिडल ऑफ द वैली बिल्कुल ये घाटी वैली के बीच में है द विंड देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द प्रेयर्स कैन बी कैरी डाउन द विंड ऑन द बैक ऑफ द रिवर ऑल ओवर द कंट्री तो एक्चुअल में वहाँ जो हवा बहती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और उस हवा पर वो जो प्रेयर से दे कैन बी कैरी डाउन द होल कंट्री इट इज सो स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग हवा वहां पर बहती है एंड वट इज से इज इट इज सच अ फेस्टिव एंड एक्सिबरेंट जेस्टर एक्सिबरेंट दैट इज एक्साइटिंग फुल ऑफ एक्साइटमेंट कवरिंग द स्टील लाइन्स ऑफ द ब्रिज विथ स्काउस एंड मंत्रास एंड होली ड्रैगन्स दर आई वॉन्ट टू सिंग तो वो जो सब देख कर के वो जो ब्रिज है वो जो जो लाइक स्काउस है जो वहाँ पर बंधे हुए हैं एंड देन होली मंत्रास देर होली ड्रैगन्स देर वो सब देख कर के राइटर को इतना अच्छा लगता है एक एक्जुबरेंट फीलिंग एक एक्साइटिंग फीलिंग होती है दैट राइटर से इज आई वॉन्ट टू सिंग मतलब गाना गाने की इच्छा हो रही है इतना एक अच्छा एटमोसफियर इतना एक एक्साइटिंग एटमोसफियर लगता है एंड As the bus crosses the bridge, the prayer flags flap against it. तो बस जा रही है तो उस हवा में क्या होता है वो जो flags हैं they flap, they strike. जो आवाज आती है fluttering एक sound. तो वो sound वहाँ पर होता है. The driver turns to me and smiles. Every time I cross the bridge, I uh, just utter, I say my prayers. तो कहता है जब भी मैं इस bridge को pass करता हूँ तो मैं अपनी prayers कहता हूँ. It is holy. The bridge. How old is the bridge? उसे पता नहीं. He doesn't know about that. As if it had always been there, like the stupas. तो शायद जैसे वो उसे पता नहीं उस driver को कि वो bridge कब से है. जैसे वो stupas की तरह जो Buddhism के stupas हैं, शायद उनकी तरह वो हमेशा से वहाँ पर है. Like the small wayside shrines. The spirit of Ladakh has changed it into a shrine. तो 
वो एक श्राइन में एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुका है कुछ ऐसे ही है मतलब वहाँ के लोगों की जो स्पिरिट है जो फीलिंग है उसने एक श्राइन में उसको कन्वर्ट किया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बिकॉज यू कैन सी कि वहाँ बिल्कुल क्या है वो जो स्काव्स हैं वो जो फ्लैग्स हैं वो एक तरह से यही शो करते हैं कि वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप की तरह बन चुका है और जब भी ड्राइवर्स उसको क्रॉस करते हैं या लोग उसको क्रॉस करते हैं तो दे से दे रिसाइड देयर प्रेयर्स सो डज द ब्रिज हैव इट्स गार्डियन बुद्धा द ड्राइवर स्माइल एंड डिड नॉट आंसर तो जब राइटर ने पूछा कि गार्डियन क्या इसका बुद्धा है तो उसने आंसर नहीं दिया ही जस्ट स्माइल सो दैट्स वॉट द सेकेंड पैरा कंटेन सेकेंड पैरा में यही सारी बातें अब जो थर्ड पैरा है वो बड़ा स्मॉल सा पैरा है और इस पैरा में स्टॉक का जो पैलेस है उसके बारे में राइटर ने बताया है कि वो वहाँ जाता है उसे देखने के लिए एंड देन वॉट हैपन्स दैट्स वॉट ही इज डिस्क्राइबिंग हियर इन दिस थर्ड पैरा सो लेट्स सी आई हैव कम टू स्टॉक टू सी द पैलेस ऑफ द रानी ऑफ स्टॉक तो स्टॉक की जो रानी है उनका पैलेस देखने के लिए वो वहाँ पर आया है बट एज सोन एज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट अब जा कर के भाई पहुँच गया वहाँ खड़ा है सामने लेकिन अब आई डो नॉट वॉन्ट टू गो एन ही सेज कि अब मेरी अंदर जाने की इच्छा नहीं है मैं तो बस बाहर रहना चाहता हूँ एंड वॉट डज ही से एक्चुअली टू बी आउट हेयर इन द लाइट विद ऑल द डे बिफोर मी एंड टू गो इन टू दो स्मॉल रूम्स मतलब मैं बाहर ही रहना चाहता हूँ उस लाइट में उस रोशनी में पूरा दिन जो अभी पड़ा हुआ है एंड टू गो इन टू दो स्मॉल रूम्स आई वॉन्ट टू वॉक मैं तो uh, मतलब uh, चलना चाहता हूँ पैदल घूमना चाहता हूँ टू वॉक अप द ट्रेल इन द माउंटेन्स माउंटेन्स में पहाड़ों पर जो रास्ते हैं जो पगडंडियाँ हैं उनमें मैं चलना चाहता हूँ टू बी अलोन विद द माउंटेन्स उन माउंटेन्स के साथ बिल्कुल अकेला एंड द समर स्ट्रीम्स इन द वैली और वैली में जो झरने जो स्ट्रीम्स जो पानी की करंट्स बह रहे हैं उनके साथ मैं जस्ट वॉन्ट टू बी ऑल अलोन सो दैट्स वॉट ही सेंग हियर इन दिस पेरा तो जरा बिल्कुल छोटा सा पैरा है जिसमें जरा सी बात बताई है और आगे जो पैरा है इसमें अगेन ही इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी तो ही से इज आई वॉक्ड ऑल डे हायर एंड हायर इन टू द माउंटेन्स तो अब जो माउंटेन्स है उनमें वो चढ़ रहा है उनमें चल रहा है इट इज स्ट्रेंज नो लॉन्गर टू बी लुकिंग एट देम तो अब एक्चुअल में उन्हें दूर से देखने की बजाय नाउ ही इज देयर इन द माउंटेन्स अब वो माउंटेन्स में है तो दैट्स वाई सी इट स्ट्रेंज सो लुक नॉट टू बी लुकिंग नो लॉन्गर टू बी लुकिंग एट देम अक्रॉस द शिफ्टिंग लाइट्स ऑफ द वैली तो अब जो वैली में से आती हुई लाइट जो रोशनी उन पर पड़ती है तो उस रोशनी में उन्हें देखने के बजाय वहाँ चलना वहाँ घूमना दैट इज रियली क्वाइट स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग एंड What quite delighting तो ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर against the brilliant emptiness of the sky and but to be walking in them तो उस sky की जो brilliant emptiness है जो valley की light जो उस पर पड़ती है रोशनी जो उस पर पड़ती है उस light में उस emptiness में उसे देखने के बजाय strange क्या है to be walking in them वहाँ चलना at last travelling देयर इनर पाथ वो जो माउंटेन के रास्ते हैं उनमें चलना दैट इज स्ट्रेंज ही सेज द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द पाथ आर स्प्रिंकल विद स्मॉल ब्लू फ्लावर्स तो वहाँ जो रोड्स हैं उनमें सब क्या ब्लू फ्लावर्स लगे हुए नीले रंग के फ्लावर्स लगे हुए हैं फियर्स वाइल्ड ग्रीन ग्रास ग्रोस बिटवीन द बोल्डर्स तो वहाँ जो बोल्डर्स हैं बोल्डर्स क्या है रोक्स चट्टान है बड़े बड़े पत्थर तो उनके बीच में क्या है फ्लावर्स लग रहे हैं एंड ग्रासेस लग रही हैं विद एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर वॉट द हीट इंक्रीज एंड द रॉक्स चेंज तो हर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही हीट इंक्रीज होती है धूप बढ़ती है गर्मी बढ़ती है वैसे रॉक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं ग्रोइंग मोर एंड मोर फैंटास्टिकल और ज़्यादा ब्यूटिफुल और ज़्यादा चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव लगने लग जाती हैं विंग्स ऑफ कैथेड्रल्स फॉलिंग इन टू द रिवर बिलो उनकी परछाई जो है नीचे नदी में नजर आती है लार्ज फ्लूटेड कॉलम्स बड़े बड़े जो हैं फ्लूट के जैसे कॉलम्स लाइक द हरमिट परचेस ऑफ कैपिसोडिया तो सॉरी कैपिडोसिया तो कैपिडोसिया क्या है ये एक एंशियन सेंटर ऑफ क्रिश्चैनिटी है 
तो वहाँ जो कैथेड्रल की परछाई नीचे नजर आ रही है स्ट्रीम्स में रिवर्स में विद गोल्डन मॉस स्पिलिंग ओवर फ्रॉम देयर हाइट और वहाँ क्या है गोल्डन कलर्ड मॉस मॉस जो है काई वगैरह आप समझते हैं तो ऐसी मॉस वहाँ पर नजर आती है एंड येट इट इज नॉट द रॉक्स एंड देयर डेजलिंग फॉर्म दैट मूव मी मॉस तो मतलब राइटर को जो मूव करता है जो फैसिनेट करता है वो ऐसा नहीं कि वो जो मॉस है या जो बिल्डिंग है उससे वो फैसिनेट नहीं है उससे वो अट्रैक्ट नहीं होता है बल्कि क्या है इट इज़ द साइंस एवरीवेयर ऑफ वॉट इन द बिल्डरनेस ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप यानी कि इंसान भी वहाँ पर है वहाँ हर जगह बिल्कुल जो विल्डरनेस है बिल्कुल जो एम्टीनेस है तो उस एम्टीनेस उस विल्डरनेस में भी इंसान हर जगह मौजूद है तो ये बात जो है वो ज़्यादा मूविंग है वो ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है दैट्स वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से टू मैन पास मी ऑन द पाथ विद डोंकीज लेडन विद ब्रशवुड तो जो दो लोग हैं वहाँ दो लोग राइटर के पास से गुजरते हैं और क्या है उनके साथ में डोंकीज है डोंकीज के ऊपर उन्होंने लोड कर रखा है ब्रशवुड तो आग जलाने के लिए उन्होंने ब्रशवुड जो है झाड़ियाँ जो होती हैं हम कह सकते हैं तो उनकी लकड़ी उन्होंने उस पर लोड कर रखी है एंड द स्माइल एट मी ब्रॉडली इन पास ऑन तो देख करके मुस्कुराते हुए वो वहाँ से आगे निकलते हैं नाउ दे हैव द राइटर टॉक्स ऑफ वॉट दे हैव बिन वर्किंग हाई इन द माउंटेन्स तो वो क्या है एक्चुअल में माउंटेन्स पर ऊंचाई पर काम कर रहे थे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे गेटिंग वुड्स फॉर विंटर फ्रॉम द स्मॉल टफ बुशेस तो वो जो बुशेस हैं उनसे वो वुड कलेक्ट कर रहे थे दैट ग्रो इन द रिवाइंस जस्ट बिलो द ट्री लाइन तो ये जो बुशेस हैं एक्चुअल में जो गोड्स है जो घाटी है रिवाइंस हैं तो उन गलियों में उन घाटियों में वो बुश उगती है वो जो ब्रशवुड है वो उगती है और उसको कलेक्ट करने के लिए वो गए थे एवरीवेयर अलोंग द ट्रैक देयर आर मंत्रा स्टोन्स तो वहाँ हर जगह जो है स्टोन्स हैं जिन पर मंत्र लिखे हुए हैं और उन पर क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में ऑन द स्टोन्स ओम मणि पद्मे हम इस तरह से लिखा हुआ है ओम मणि पद्मे हम इस तरह से लिखा हुआ है काउड ऑन देम कुछ उकेरा हुआ है उन पर ऐसा इंस्क्राइब किया हुआ है ऐसा लगता है ब्रीदिंग देयर सैक्रेट वर्ड साइलेंटली बिटवीन रॉक्स जैसे साइलेंटली वो वो वर्ड्स को उन मंत्रास को ब्रीद आउट कर रहे हैं बोल रहे हैं बिटवीन रॉक्स और इन अ बेड ऑफ फ्लावर स्प्रिंकल्ड मॉस तो कैसा है वहाँ पर भी फ्लावर्स जो हैं लगे हुए हैं बिल्कुल बिखरे हुए हैं तो ऐसे में उनके बीच में उन पत्थरों पर वो मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं ऐसा नज़र आता है बेड ऑफ फ्लावर्स स्प्रिंकल तो बेड ऑफ फ्लावर्स का मतलब पौधों की क्यारियाँ हैं फ्लावर्स की क्यारियाँ हैं उनके बीच में स्टोन से जिन पर लिखा हुआ है सो देर आर लेटोस वहाँ क्या है श्राइन सेक्चुअल में टू द स्पिरिट्स ऑफ द रॉक एंड एयर विद जो हॉर्स एंड बॉन्स इन लार्ज वाइटनिंग पाइल्स तो वहाँ पर श्राइन्स हैं तो छोटे छोटे मंदिर या हम कह सकते हैं जो पूजा के लिए वर्शिप के लिए उन्होंने बना रखे हैं टू द स्पिरिट्स ऑफ द रॉक एंड एयर विद जो हॉर्स तो जो क्या है एक्चुअल में एक क्रीचर है वहाँ पर तो उसके हॉर्स होते हैं जैसे याक होता है तो बिल्कुल वैसे ही एक क्रीचर होता है ये जो भी तो वहाँ जो हॉर्स हैं स्पिरिट्स ऑफ द रॉक एंड एयर विद जो हॉर्स एंड बॉन्स इन लार्ज वाइटनिंग पाइल्स मतलब पूरा ढेर है वहाँ पर पूरा ढेर का ढेर है Shrines to the gods of this landscape that are older than the Buddhist gods. वहाँ पर shrines हैं किन के उन gods के जो कि Buddhist gods से भी पुराने हैं ऐसे shrines भी वहाँ पर हैं and but have been reconciled to Buddhism. लेकिन बाद में क्या हुआ Buddhism से वो reconciled हो गए यानी कि उनसे मिल गए एक तरह से उसी में जुड़ गए तो ऐसे shrines वहाँ पर हैं गोड्स ऑफ टेम्पेस्ट एंड एवेलैंशे तो वहाँ टेम्पेस्ट गोड्स हैं तूफानों के गोड्स हैं गोड ऑफ एवेलैंशे जो 
आ, हम कहते हैं कि आइसबर्ग्स जो गिरते हैं बड़े बड़े तो वो एवलैंश का मतलब आइस शीट्स जो है काविंग ऑफ जो टूट टूट करके गिरती हैं तो उनके गोड से वहाँ पर एंड सैंड स्टॉम गोड ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी वेल्थ टू द वैली गोड ऑफ स्ट्रीम्स हैं उनके श्राइन्स हैं वहाँ पर मतलब हर तरह के श्राइन्स हैं जो जो बुद्धिस्ट हैं और इससे पहले से वहाँ पर कई सारे श्राइन्स हैं जो रिकनसाइल हो गए हैं देर आर प्रेयर फ्लैग्स और वहाँ पर भी प्रेयर फ्लैग्स हैं लॉन्गली रैगड बट इंड्योरिंग तो हैं बिल्कुल लॉन्गली अकेले से बिल्कुल कट फट चुके हैं बिल्कुल रफ हो चुके हैं लेकिन इंड्योरिंग लेकिन अब भी बने हुए हैं क्योंकि दे हैव इंड्योर दोज विंग्स वहाँ की हवा उस वेदर को उन्होंने फेस करते हुए उसको ब्रेव करते हुए वहाँ पर अब भी हैं एंड वॉट ब्रीदिंग एवरी वेयर द वर्ड्स ऑफ द बुद्धा और उस हवा में वहाँ की उस एयर में जो बुद्धा के वर्ड्स हैं वो कन्वे करते रहते हैं उन फ्लैपिंग साउंड्स के थ्रू दिस विल्डरनेस ऑफ रॉक एंड लाइट हैज नॉट बीन टैंड और वो जो विल्डरनेस है वो विल्डरनेस अभी भी वैसी ही है यानी कि वो जो सूनापन है वो जो एक वाइल्ड एक एटमोसफेयर है उसे अभी तक टैम नहीं किया जा सका है क्योंकि वो एरिया ऐसा है कम्प्लीटली माउंटेनस एरिया है बिल्कुल स्नो कवर्ड एरिया है तो उस विल्डरनेस को अभी भी टैम नहीं किया जा सका है यानी कंट्रोल नहीं किया जा सका है इट रिमेंस एग्जॉल्टेड मीन्स वेरी हाई एलिवेटेड एंड समटाइम्स फ्राइटनिंग और कभी कभी थोड़ा सा वो डराता भी है वो जो विल्डरनेस है वो थोड़ा सा डराती भी है बट डज नॉट हैव इन ह्यूमन सॉलिटरीनेस ऑफ एंटार्कटिका और सहारा लेकिन जैसा एंटार्कटिका और सहारा में है वैसा नहीं है मतलब वहाँ तो क्या है कोई ह्यूमन बींग है ही नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स ना हो वहाँ की जो सॉलिटरीनेस है वो इन ह्यूमन सी लगती है क्योंकि कोई है ही नहीं दूर दूर तक कोई भी नहीं है लेकिन लेह में ऐसा नहीं है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ लोग रहते हैं आपको बीच बीच में वहाँ पर रेजिडेंस मिल जाएंगे लोग मिल जाएंगे जैसा कि राइटर को वहाँ जाते हुए दो लोग मिले जो डोंकी पर ब्रश फुट ले जा रहे थे तो ऐसा ये हमें मिलता है एंड एवरीवेयर देर आर स्मॉल मार्क्स ऑफ ह्यूमन लव एंड प्रेयर और वहाँ बीच बीच में हमें ह्यूमन लव प्रेयर के निशान साइंस मार्क्स हमें मिल जाते हैं रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन तो ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन वी सी सच थिंग्स पास आई फाउंड दैट द रॉक आई वाज सिटिंग ऑन वाज रिंग्ड बाय वाइट स्टोन्स तो राइटर ने नोटिस किया कि जो पत्थर जो रॉक जिस पर वो बैठा हुआ था वो वाइट स्टोन से सराउंडेड है सर्कल है रिंग है हीट देयर बाई ट्रेवलर्स और मैनी ईयर तो जो भी ट्रेवलर्स वहाँ आते हैं जो लोग वहाँ जाते हैं विजिट करते हैं तो एक 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 करके सालों में लोगों ने वहाँ पर क्या कर दिए पत्थर रख दिए और उससे बिल्कुल अब वो सर्कल हो चुका है रिंग हो चुका है वॉकिंग ऑन एंड ऑन इन टू द हाइस्ट पार्ट ऑफ द पास तो जो पास है जिसे हम कहते हैं जस्ट एक दर्रा एक गोर्ज हम कह सकते हैं तो वहाँ से गुजरते सालों में इतने सारे लोग जो गुजरते हैं उन्होंने क्या किया उस रोक के सराउंडिंग पत्थर से उसको बिल्कुल रिंग कर दिया है आई फाउंड जस्ट एज आई वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर तो वहाँ पर राइटर ने क्या देखा क्योंकि ही वॉज वेरी टायर्ड इट वॉज रियली क्वाइट फटीगिंग बड़ा वो थक चुका था तो देखा वहाँ पर दैट देयर वॉज अ डिजर्टेड शेफर्ड्स हट तो वहाँ पर एक डिजर्टेड दैट इज अबेंडेंट तो जब हम डिजर्ट पढ़ते हैं उसका मतलब अबेंडन से होता है तो एक डिजर्टेड हट था वहाँ पर किसी शेफर्ड ने जैसे उसको छोड़ दिया वहाँ से चला गया हो तो एक डिजर्टेड सा अबेंडेंट सा हट था वहाँ पर विद इट्स रूफ टोन ऑफ बाय द विन और रूफ जो थी वो हवा से बिल्कुल कटफट चुकी थी टोन ऑफ हो चुकी थी एंड अ स्मॉल रोज बुश ग्रोइंग इन द शेल्टर ऑफ वन ऑफ इट्स वॉल्स और वहीं उसी में एक दीवार पर एक छोटी सी जो बुश है रोज बुश गुलाब की जो झाड़ी है वो वहाँ पर ग्रो कर रही थी लग रही थी आई सैच ने तो वो वहाँ बैठ गया एंड एट माई ब्रेड एंड चीज वहाँ बैठ करके अपना जो भी ब्रेकफास्ट था ब्रेड ब्रेड एंड चीज़ वो खाया 
ऑन द वॉल द शेफर्ड हैड रिटर्न विथ चारकोल फ्रॉम द फायर और वहाँ दीवार पर उस शेफर्ड ने लिखा हुआ था क्या ओम जस्ट वन लेटर ओम एंड अगेन एंड अगेन मतलब एक बार नहीं कई बार लिखा हुआ था एंड अंडर ईच लेटर वॉज अ रफ स्केच ऑफ द बुद्धास फेस और उस हर उस लेटर के नीचे बुद्धा का फेस बना हुआ था एक रफ स्केच बना हुआ था तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ले दैट द राइटर है शेयर विद अस तो यही सब कुछ राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ले जो है वो काफ़ी ब्यूटिफुल है और एंटार्कटिका और सहारा की तरह ये बिल्कुल इन ह्यूमन नहीं है जो सॉलिटरीनेस है आ, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नहीं है वहाँ बीच बीच में लोगों की के प्रेजेंस हमें मिल जाती है ह्यूमन कंपेनियनशिप वहाँ पर है मोर ओवर पैलेस जो है बड़ा ब्यूटीफुल है माउंटेन्स में चलना वहाँ पर जो वॉक्स हैं उनमें चलना दैट रियली इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल सनलाइट में वो जो नज़ारे वहाँ के नज़र आते हैं और एवरी पार्ट ऑफ द डे जो वहाँ के नज़ारे नज़र आते हैं दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल है राइटर के लिए वो है ह्यूमन प्रजेंस कि हर जगह ह्यूमन प्रजेंस मिल जाती है फाइनली लास्ट में जब जहाँ राइटर था वहाँ भी एक डिजर्टेड हर्ट था एक अवेंडेंट हर्ट था जहाँ पर साइंस ऑफ ह्यूमन प्रजेंस उसे मिले ओम लिखा हुआ था तो इस तरह से राइटर ने एक एक करके कई सारी चीज़ों के बारे में हमें बताने की कोशिश की है बड़ी माइन्यूट डिटेल के साथ इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो इसी तरह से और भी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच